ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫ്രീലാൻസർ എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവറും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ഫ്രീലാൻസർ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് ബാങ്കിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോബ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഫസ്റ്റ് ജോബൊന്നും ആയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്വർക്കിലും ഫൈവറിലും ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ക്ലയൻറ് ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ബിഗിനർ എന്നല്ല ആർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു സാമ്പിൾ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലയൻറ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഗോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോഗോ ക്ലയൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ വിന്നർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്വർക്കിലെ പോലെയോ ഫൈവറിലെ പോലെയോ ഒന്നും നമ്മൾ റേറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ റിവ്യൂസും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീലാൻസറിനെ ക്ലയൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെയ്ത വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആ കോൺടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് ഹയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിങ് അതായത് ഇതിൽ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലും ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ റീജിയണിൽ ഉള്ള ക്ലയൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈമിങ്സ് നമുക്ക് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റേ വർക്കിലെയും ഫൈബറിലെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും കാരണം യു എസ് എ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്ലയൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ ആവില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ റീജിയണിലാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്വർക്കിലേക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി വെച്ചിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പേജിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവറിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ മെമ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രീ മെമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീ
നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എട്ട് ബിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു മാസം എട്ട് ബിഡ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രപ്പോസിൽ ഓരോ ജോബിന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് വർക്കിൽ ജോബായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ബിഡ് വീതമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ലോക്കൽ ജോബ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല ജോബുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ജോബാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പോൾസ് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വരും നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് കാര്യ പ്രൊജക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാഷ് ബോർഡിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മൈ പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പം മൈ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഇവിടെ ബിറ്റ്സ് അതായത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അയച്ച പ്രപ്പോസൽസ് നമ്മൾ അയച്ച പ്രപ്പോസൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ മൈ പ്രൊജക്ട്സിൽ കാണുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് വർക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വല്ല വർക്കും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് വർക്ക് എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കോൺടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആ കോൺടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ വിന്നർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ല പെൻഡിങ് പ്രൈസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ പ്രൈസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ടാബിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻബോക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഇൻബോക്സിലാണ് വന്ന് നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാറ്റ്സ് കാണാം അപ്പോൾ ചാറ്റ്സിൽ ഇത് ഇതിലൂടെയും നമുക്ക് ക്ലയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് വല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ എനേബിൾ അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റീജിയണിൽ അത് എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല ഇനി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് എംപ്ലോയർ ഫ്രീലാൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്രീലാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസറിലാണ് എംപ്ലോയറിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോബ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രൗസിൽ പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്രൗസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോൺടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഫ്രീലാൻസർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബുക്ക് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കി നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് എക്സാംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവർ കുറേ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ എക്സാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും കാരണം നമ്മൾ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും അതെങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് അത് കൂട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ജോബ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലോക്കലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ റീജിയണിൽ വല്ല ജോബ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ലൊക്കേഷനിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇൻസൈറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്
റിവ്യൂസും റേറ്റിംഗ്സും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ക്ലയൻസിന് എത്ര റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര അവർക്ക് എത്ര റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരു ജോബ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ജോബ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ ജോബ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സ്കിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡോളർ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ വരെ പിന്നെ ബിഡ്ഡിങ് എൻസ് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആറ് ദിവസം വരെ ഇത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രപ്പോസലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പ്രപ്പോസലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവരാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫ്രീലാൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ റേറ്റിംഗ് അവരുടെ റിവ്യൂസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ അവർ അപ്ലൈ ഇത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓക്കെ അവർ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ അവർ നൂറ്റമ്പത് ഡോളറിന് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സാംസ് എന്തിനാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണാം ഇവിടെ കുറേ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എക്സാംസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാംസിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ ഇൻറ്റോണേഷ്യ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ആ എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവും നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് ഇതാ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ താഴെ തന്നെ പ്ലേസ് എ ബിഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ അവർലി റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ വീക്കിലി ലിമിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു വീക്കിൽ നമുക്ക് എത്ര അവർ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നല്ലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പ്രപ്പോസലിനെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോൺസേഡ് സീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് അതിൽ സ്പോൺസറിന് അവർ അഞ്ച് ഡോളറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡോളർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസലിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അയച്ച പ്രപ്പോസൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ പ്രപ്പോസൽ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ സീൽ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലേസ് എ
പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഒമ്പത് അവർ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഈ കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോഗോ ഡിസൈനിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ റിക്വയർമെൻസ് കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്ലയൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ടൈപ്സ് സബ്മിഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് എന്താ ഇതിലും ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻട്രീസാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എൻട്രീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ ലോഗോ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എൻട്രീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവരുടെ വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ നല്ല ഒരു എൻട്രി ക്ലയൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും അവരായിരിക്കും വിന്നർ അവർക്ക് അവർക്ക് ആ വിന്നറിനാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക നൂറ്റൊന്ന് ഡോളർ അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിവ്യൂ റേറ്റിങ്ങും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലയൻസ് ഒന്നും ഹയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിലൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലോഗോ നല്ല നല്ലൊരു ലോഗോ ആണ് നമ്മുടേത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് എന്തായാലും ഹയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലയൻറ്റ് നോക്കുന്നത് റിവ്യൂവും റേറ്റിങ്ങും ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ഈ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് അപ്ഡേറ്റ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ജോബ്സ് അതായത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലയൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീലാൻസർ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഫ്രീലാൻസറിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ചില എക്സാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടസ്റ്റിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ വല്ല ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ല